దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభణేశు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రిల్లరా బాగున్నారమ్మా మీరందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా కొరకు కూడా మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ప్రభు మరి ఈ కడవరి దినాలలో ఆయన రాకొడ కొరకు మెలకు కలిగిన ఆత్మతో మోసపోకుండా అబద్ధ బోధకుల చేత అబద్ధ ప్రవచనాల చేత అబద్ధ వ్యక్తులతో వారి మాటలతో మోసపుచ్చుకోకుండా మీ జీవితాలను మెలకు కలిగిన ఆత్మతో నడిపించాలని మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా గడిచిన రెండు దినాలుగా ప్రభు మహాకృపణ బట్టి మనం ద రిటర్న్ గేట్స్ టు ద ఫాదర్ తిరిగి వెళ్ళు ద్వారములు తండ్రి యొద్దకు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దినాన ప్రిలరా ద డైరెక్ట్ వే అనేటువంటి మార్గము అనబడిన ఆవరణము గుండా ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధ స్థలము ఎమెత్ అంటే సత్యము ఎమెత్ అనే వర్డ్ హీబ్రూ పదం అది దానికి ఇంగ్లీష్లో ట్రూత్ అని తెలుగులో సత్యము అని అలాగే ఆ పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న మూడు వస్తువులను మనం నిన్న మనం నేర్చుకున్నాం వివరంగా మొట్టమొదటిది ప్రిల్లర దీపస్తంభము రెండవది సన్నిధి రుచులు మూడవది ధూప వేదిక ఈ మూడు కూడా పరిశుద్ధ స్థలం నందున్న ప్రతి ఒక్కటి మనం అడుగు పెట్టిన మరుక్షణం అంటే ఒక వ్యక్తి ప్రిల్లర మన మూల వాక్యం ఏమిటి కొరిందులకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ పత్రిక కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మన మూల వాక్యం మనం చూసినట్లయితే ఒకసారి నాతో పాటుగా చూడండి ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినము కొరిందిలకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినము కాగా ఎవ్వడైనాను క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో క్రొత్తవాయను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి యువదే కలస్తామి ముందు ప్రియులైనటువంటి మీ బిడ్డలందరితో కలిసి నీ పరిశుద్ధమైన మాటలను ధ్యానించుటకు నేర్చుకున్నటుకు నాకు మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిని వాక్యం ద్వారా నాతో ప్రియులను మీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడి తండ్రి నీ అద్దుకు మేము ఎలా మరలా తిరిగి రావాలో ఏ ద్వారాలో ఉన్న మేము రావాలో మాకు అర్థవంతంగా నేర్పించమని ఏసు నామములు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలూయా ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని సంగమా ఒదికల సమయం ముందు మరి మనం నిన్నటి దినాన నేర్చుకున్న విషయాలను ఒకసారి రీక్యాప్చులేట్ చేద్దాం తిరిగి మనలో మనం ఒకసారి పునరావృతం చేసుకుందాం జాగ్రత్తగా విందాం చూడండి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న ప్రతి వస్తువు మూడు ఉంటాయి అడుగు పెట్టిన మరుక్షణం కొరింది రాసినటువంటి రెండు పత్రికలు అపోజిట్ పౌలు కొరింది సంఘంతో అంటున్నాడు అయా పాతవి గతించాయి ఇదిగో క్రొత్తవయ్యాయి ఒక వ్యక్తి క్రీస్తు నందు ఉంటే ఆ వ్యక్తి నూతన సృష్టి న్యూ క్రియేషన్ అనే ఓడ్ని మనం ప్రభు కృపలో గడిచిన రెండు దినాలుగా నేర్చుకుంటున్నాం నూతన సృష్టి అంటే ఆవరణం దగ్గర ఎక్కడ దహన బలి అర్పించే బలిపీఠము దగ్గర ఇత్తడి బలిపీఠము అలాగే నీళ్లు కాళ్ళు గడుపుకునేటువంటి ఆ వాష్ బేషిన్ ఏదైతే ఉందో ఇత్తడి గంగాలో ఈ రెండు సూర్యుని క్రింద ఉన్నాయి దీని మీద టెన్త్ ఉండదు ఈ ఈ ప్లేస్ను దాటి ఆవరణం దాటి వచ్చిన మిగతా రెండు ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పరిశుద్ధ స్థలం అతి పరిశుద్ధ స్థలం ఈ రెండు మాత్రమే కవర్ చేయబడి ఉంటాయి గుడారంలో ప్రత్యక్ష గుడారంలో సూర్యుని క్రింద ఉంది ఏమిటి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం అయితే అక్కడ జరిగిన విషయాలు ఏంటి అని మనం ప్రత్యేకంగా చూస్తే ఆవరణ మందు ఒక వ్యక్తి పవిత్రపరచబడి పరిశుద్ధపరచబడి క్రీస్తు రక్తంలో బలియాగం ద్వారా ఆ వ్యక్తి తన బాహాటంగా చేసే ఆ ఒప్పుకోలు పాప ఒప్పుకోలు యేసుక్రీస్తుని రక్షకుడికి అంగీకరించిన ఆ మాట తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనామం బాప్తిస్తు అతన్ని ఎక్కడికి పరిశుద్ధ స్థలంలో నీకు నడిపిస్తుందని ఆ వ్యక్తి వచ్చిన మరుక్షణం అతని జీవితంలో అతను గుర్తించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇతడు పుట్టకు ముందే భూమి ఆకాశము గతించిపోతుంది కానీ ఆయన వాక్యం నిత్యం నిలకరగా ఉంటుందని మనం మూడు విషయాల్లో నేర్చుకున్నాం ఒకటి దీపస్తంభం రెండు సన్నిధి రొట్టెలు మూడు ధూప వేదిక ఈ మూడు కూడా దేవుని వాక్యానికే సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ఎలాగూ అంటే నా ప్రియ దేవుని సంగమా మొదటిది దీపస్తంభాన్ని గురించి మనం నేర్చుకున్నాము రెండవదిగా సన్నిధి రొట్టెలు ఆ సన్నిధి రొట్టెలు పెట్టి ఆ బల్ల ఎలా ఉంటుందంటే ప్రియులరా గుడారంలో ఇటువైపు సిక్స్ రోజు ఉంటాయి ఇటువైపు సిక్స్ రోజు ఉంటాయి అంటే మనం గమనించినట్లయితే ఈ సన్నిధి రొట్టెలు పెట్టి ఆ ప్లేస్ని ఆ సన్నిధి రొట్టెలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన్నాగా ఆ జీవాహారంగా రొట్టిగా ఆయనే మనకు సూచనగా ఉన్నాడు అంటే ప్రతిదీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే దోపవేదికే కానీ దీపస్తంభమే కానీ 
అలాగే ప్రియులు సన్నిధులట్లే కానీ దేవుని వాక్యాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నాయి సృష్టి లేకముందే సృష్టి సృష్టింపబడకముందే దేవుని వాక్యము ఉంది నిలకడ కలిగి ఉంది నిత్యత్వం కలిగి ఉంది దానికి దెర్ ఈజ్ నో బిగినింగ్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎండింగ్ అని మనం నేర్చుకున్నాం అంటే నీవు నేను ప్రభువులోకి వచ్చినాక పరిశుద్ధ స్థలంలో అనుభవంలోనికి వచ్చినాక ఎంఎత్ అంటే సత్యములోనికి వచ్చినాక నీవు నేను మనం గుర్తించవలసిన విషయం ఏమంటే మనం తిరిగి ఇంకా లోకం వైపు చూడకూడదు మన జీవితంలో దేవుని వాక్యాన్ని కలిగిన వారిగా ఉండాలి సత్యాన్ని కలిగిన వారిగా ఉండాలి సత్యాన్ని నువ్వు ఎరిగి ఉంటే ఆ సత్యం నిన్ను నన్ను ఏం చేస్తుందండ స్వతంత్రునిగా చేస్తుంది ప్రభునందు ప్రియ దేవుని సంగమ ప్రభునందు రక్షకుడిగా ఆయన అంగీకరించినటువంటి బిడ్డలుగా ఉన్న మనము మన ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకి తల్లిదండ్రులుగా క్రైస్తువులు మనం చెప్పుకోవటం కాదు కానీ వారికి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఉందని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ఏదైనా మందు ప్రియులరా ఒక్కసారి అదే అంశాన్ని కంటిన్యూషన్గా చేస్తూ కీర్తనలు ఇరవై మూడులోనికి ఒకసారి దయచేసి నాతో పాటు పరిశుద్ధ రంధాన్ని కలిగిన వారు అందరూ ఒక్కసారి చూస్తారా చూస్తారా రండి ఇరవై మూడవ కీర్తన మనం చదువుదాం ఒక్కసారి మనందరికీ కూడా నోటెడ్ అయినటువంటి కంఠస్థ అయినటువంటి వాక్య భాగం ఇది సండే స్కూల్ పిల్లలకి కూడా ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఈ ఇరవై మూడవ కీర్తన్ని మనం మూడు స్టేజెస్గా త్రీ స్టేజెస్గా చూడవచ్చు అంటే మూడు భాగాలుగా మనం డివైడ్ చేసి మూడు స్థితులు ఇది ఒకటి నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటిది ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలు రెండవ భాగం నాలుగు నుండి ఐదు వచ్చినాలు మూడవ భాగం ప్రిల్లర ఆరువ వచ్చినం ఒక్కటి ఈ మూడు మూడు స్టేజెస్కి మనకి గుర్తుగా ఉన్నాయి కీర్తన ఇరవై మూడు అనేటువంటిది మనకి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని గురించి అలాగే ప్రియులర ఆవరణం గురించి లేదా అతి పరిశుద్ధ స్థలం గురించి చక్కని ఆత్మ సంబంధం విషయాలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కీర్తనకారుడు చూద్దాం రండి ఇరవై మూడవ కీర్తనలో యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండ చేయుచున్నాడు శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలూయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆవరణము గురించి హీబ్రూ భాషలో వాడిన మాట ఏమిటి మనం నేర్చుకున్నాం డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అంటే వే మార్గము ఈ మొదటి మూడు వచనాలు కూడా మనకి ఏమి తెలియచేస్తూ ఉన్నాయంటే యేసు క్రీస్తు మనకు మార్గమై ఉన్నాడు మనకు కాపురి అయి ఉన్నాడు ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు ఆయన కాపురి నాకు లేమి ఏమీ కలగదు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుణ్ణి చేస్తాడు శాంతికరమైన జలముల ఎత్తుకు నన్ను నడిపిస్తాడు నా ప్రాణానికి సేద తీరుస్తాడు అంతేకాదు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు ఆమెన్ హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యమును వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా మీ జీవితాలకు మన జీవితాలకు కాపరిగా ఎవరున్నారు నీవెవరినైనా నీ జీవితంలో ఒకరిని కాపరిగా తల్లిదండ్రులను నీకు దేవుడిచ్చాడు ఎందుకొరకు అంటే వారు ఇంటిలో నీకు కాపరిగా ఉండాలని పిల్లలుగా మీరు మీ తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో ఉండటానికి ఇష్టపడకపోతే తల్లి తండ్రి భయం లేకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా గాలిగా దేశ దిమ్మరిగా ఇఫ్ యు ఆర్ రోమింగ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ఓల్డ్లీ థింగ్స్ మరి యా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఫర్ యూ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ఇన్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ఇన్ టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ హోలీ పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి కానీ దేవుని సన్నిధి యొక్క కానీ దేవుని రాజ్యంలోనికి కానీ నువ్వు ప్రవేశించడానికి నీకు అవి మాత్రం అవకాశము లేదు తల్లిదండ్రులను ఒక కాపరిగా దేవుడి నీ కుటుంబంలో నీకు ఇచ్చాడు నాకు ఇచ్చాడు మనందరికీ ఇచ్చి ఉన్నాడు కాపరి సంరక్షణలో గొర్రె ఉంటేనే ఆ గొర్రెకి ఏముంటుందంటే భద్రత ఉంటుంది ఆ గొర్రె బ్రతికుంటుంది అలా కాదు అని కాపరు లేని చోటకు వెళ్ళాలని చూస్తే ఆ గొర్రె ఏమవుతుందో తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దానికి భద్రత ఉండదు కాపుదల ఉండదు క్రూర మృగాల చేత చంపబడిద్ది క్రూర మృగాల చేత చంపబడిద్ది అంతేకాదు ఆకలికి అలమటించిపోద్ది దానికి సరైన మేత ఉండదు ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా విశ్వాసిని నేను ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న వారందరితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏమంటే మొదట మీ కుటుంబం మందున్న తల్లిదండ్రులకు మీరు లోబడే వారిగా ఉన్నారా 
వారు మిమ్మల్ని నడిపించాలనుకుంటున్న మార్గంలో నడవటానికి మీరు ఇష్టపడి ఉన్నారా లేక నా ఇష్టం నా జీవితం మీరెవరో చెప్పడానికి అని చెప్పి తల్లిదండ్రులకు ఎదురు తిరిగే వారిగా ఉన్నారా ఇంటిలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు నీకు శారీరకంగా జన్మించిన వారైతే సంగమందున్న తల్లిదండ్రులు నీ సేవకుడు నీ సేవకురాలు నీ కోసం పస్తులు ఉపవాసములు ఉండి కన్నీరు కారుస్తూ దేవరాత్రులు మందిరంలో నీ కోసం ప్రార్థనలు చేస్తున్న వారి మాట కూడా ఎదురు తిరుగుతూ సేవకుడిని సేవకురాలని ఏమాత్రము వారి ప్రేమను గుర్తించకుండా మందిరానికి క్రమంగా వెళ్లకుండా సినిమాలకి షికార్లకి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పాప జీవితానికి నువ్వు బానిసవు అయిపోయి సేవకుడిని సేవకురాలని వారి ప్రేమని గుర్తించకుండా వారికి లోబడకుండా నీవు కనుకుంటే నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నువ్వెక్కడ ఉన్నట్టంటే ఇంకా ఆవరణంలో ఉన్నట్టే నువ్వు ఇంకా పరిశుద్ధ స్థలంలో నీకు రాలా యూ విల్ నాట్ యాట్ కమ్ ఇన్ టు ద కవరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ మైతీ గాడ్ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని యొక్క ఆ యొక్క నింపుదల లేదా ఆ కాపుదల ఎద్దుకు నువ్వు ఇంకా రాలేదు యూ విల్ నాట్ యాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద వింగ్స్ ఆఫ్ మై ఆల్ మైటీ గాడ్ ఆర్ కవరింగ్ ఆఫ్ మై ఆల్ మైటీ గాడ్ నా దేవుని యొక్క రెక్కలు ఆయన బాహువు కింద నువ్వు ఇంకా రాలేదు ఆయన సన్నిధిలోనికి నువ్వు రాలేదు నీ మీద ఆయన సన్నిధి యొక్క కాపుదల నింపుదల లేకపోతే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నీ జీవితానికి అర్థం ఉండదు నీ జీవితానికి భద్రత ఉండదు ఎందుకో తెలుసా అపవాది నీ శత్రువు నా శత్రువు మనందరి ఎక్కువ శత్రువు అయినటువంటి అపవాది ఈ లోకంలో గర్జించు సింహం అలా తిరుగుతున్నట్టు దేవుడు లేఖం సెలవిస్తూ ఉంది ఎవరిని మృంగుదునా అని నేత్రాశ చేత జీవము బింబం చేత ఈ లోక సంబంధమైన పాపపు క్రియలతో ఏదో ఒకటి నీలోకి పుట్టించి అవిధేయత చేత అల్ప విశ్వాసం చేత దేవుని సన్నిధికి దూరం చేయాలని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి సత్యములనికి నువ్వు రాకుండా చేయాలని కల్పన కథల వైపు పరిగెత్తే విధంగా మనుషులను చూసి భక్తి చేసే విధంగా మనిషిని మెప్పించి భక్తి చేసే విధంగా నిన్ను మోసపుచ్చుతున్నాడేమో నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఒక్కసారి ఆలోచించు నువ్వు ఎక్కడున్నావో ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన సమయం ఇది ఉదయ కాల సమయమందు కీర్తనకారుడు మనకు చక్కని విషయాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మొదటి మూడు వచ్చిన ఇరవై మూడవ కీర్తనలో ఉన్న మొదటి మూడు వచ్చిన ఆవరణాన్ని మార్గము ద డైరెక్ట్ మార్గము యేసు క్రీస్తు ప్రభు మార్గముగా మనకు కాపరిగా ఉండి చక్కని మార్గములో నీతి కలిగిన మార్గములో ఆయన పచ్చిక గల చోట్ల అంటే నీ ఆత్మకు ఎక్కడ సమృద్ధి అయిన ఆహారం దొరికిద్దో అది జీవాహారం అపోసరే పౌలు అంటాడు ప్రియులరా ముఖ్యంగా తన కుమారుడు అనేటువంటి తిమ్మతిని హత్యసిస్తూ ఇదిగో మీరు చేస్తున్న బోధ ఏదైతే ఉందో నువ్వు అందించే బోధ అయితే ఉందో సంఘానికి అది సంఘానికి హాని చేసేదిగా ఉంటే ఖచ్చితంగా దేవునికి లెక్క అప్పు చెప్పాలి ఉదయ కాల ముందు వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా నాతో సహా మనందరము ఏది పడితే అది బోధించకూడదు పిల్లలకు ప్రకటించకూడదు సంఘాల్లో మనం చేసే బోధ హాని గనక చేస్తే మేలు చేయకపోయిన పర్వాల హాని గనక చేస్తే ఖచ్చితంగా తీర్పు దినాన ఆయన సన్నిధిలో లెక్కప్ప చెప్పాల్సిన వ్యక్తిగా ఉంటాం ప్రియులరా మోసపోవద్దు దయచేసి అబద్ధ ప్రో అబద్ధ బోధకులు విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉందాం ఈ ఉదయకాల ముందు పరిశుద్ధుడు పరమ తండ్రి మనకు కాపరిగా ఉండి ఆయన నడిపించడానికి మనల్ని ఇష్టపడుతున్నప్పుడు ఆయనకి మనల్ని మనం సంపూర్ణంగా అప్పగించుకుందాం రెండవ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికీ రెండవ స్థితి ఏదైతే ఉందో నాలుగు ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూసినట్లయితే గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను నీవు నాకు తోడయుందువు నీ దుడ్డు కరయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచదువు నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది అమే హలలూయ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఈ రెండవ భాగం మనం గమనించినట్లయితే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మీయ జీవితము ఎప్పుడైతే సత్యములోనికి వచ్చిందో ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితము ఎప్పుడైతే పాతవి గతించిన స్థితి నుండి ముటుమ్మటి మునుపటి లోక సంబంధమైన జీవితాన్ని విడిచిపెట్టేసి వెన్ హీ విల్ డిజైర్ టు నాట్ టు డు నాట్ టర్న్ బ్యాక్ హిమ్సెల్ఫ్ at the time of his situation in his life uh, he will come to this kind of confidence my dear brother and sister eppudaithe oka vyakti nenu inka lokam vaipu tiraganu i will not turn back there is not uh, there will be no turning back in my life na jeevithamlo nenu inka venaki tirigu chodunu 
అని ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్ళటానికి తను నిర్ణయం తీసుకుంటాడో అప్పుడు ఇలాంటి దృఢ నిశ్చయతకు వస్తాడు ఇలాంటి గట్టి విశ్వాసంతో మాట్లాడదు ఏమంటున్నాడు కీర్తనకరుడు గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించిన ఏ అపాయమునకు భయపడను నువ్వు నాకు తోడై ఉంటావు నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నా శత్రువుల ఎదుటి నువ్వు నాకు భోజనము సిద్ధపరచదువు నూనెతో నా తల అంటే ఉన్నవు నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది ఆ మెయిన్ హాల లూయా మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇఫ్ యువర్ కప్ వాంట్ టు ఓవర్ ఫ్లో విత్ ద బ్లెస్సింగ్స్ దట్ గాడ్ వాంట్ టు గివ్ యూ స్పిరిచువల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ యూ అండ్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత విలువ ఏమిటో నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే నీ గిన్నె కూడా నిండి పొరులుతుంది ఆత్మ సంబంధమైన భూ సంబంధమైన పర సంబంధమైనటువంటి దీవెనలతో ఆమె నన్ను నమ్మితే ఆమె దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించిన నేను భయపడను వాయ్ బికాస్ యువర్ స్టఫ్ విల్ బి విత్ మే నీ దుడ్డు కర్ర నీ దండము నాతో ఉందే నాకు నడిపేస్తుంది అంటే దేవుని వాక్యము సత్యమై ఉన్న వాక్యము జీవమై ఉన్న వాక్యం ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలోకి వచ్చిందో అప్పుడు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండవు తెలుసా నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రిల్లర్ ఒకటే మాట అన్నాడు స్టార్టింగ్ లాది కాండంలో మనం చూస్తే ఇద్దరు అన్నతమ్ముల విషయంలో కైను దండ్రాడు అయా ఎందుకు నువ్వు తల దించుకున్నావు సత్క్రియ చేసిన ఎడల తల ఎత్తుకొనవా గమనించండి ప్రియులారా తప్పు చేసినవాడు ఎప్పుడు కూడా ధైర్యంగా మాట్లాడలేడు భయపడతాడు తడబడతాడు తప్పు లేని వాడే ధైర్యంగా చెప్తాడు నా యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే నిజ దేవుడు కాబట్టి ఆయన అన్నాడు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు పైన ఆకాశం ఎందే కానీ కింద భూమి ఎందే కానీ భూమి కింద ఉండే నీళ్ళ ఎందే కానీ ఏ రూపమునైన మీరు చేసుకొనకూడదు వాటి సాగిల పడకూడదు నమస్కరించకూడదు అన్నాడు అటువంటి డేర్ అండ్ డాష్ అండ్ డైనమిక్ గాడ్ దెర్ ఈజ్ నో వాన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యాక్సెప్ట్ మై జీసస్ క్రైస్ట్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ ఆమ్ ఎంకరేజింగ్ యూ అండ్ వార్నింగ్ యూ టు రియలైజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ద ట్రూ గాడ్ need how much important ni jeevithamandu nijja devudu ainatvandi yesu christu prabhu yokka avasartha entundo okka sari aalochinchalani okka sari grahinchamani oka devuni saavakudiga nenu nenu hacharistu okka sari aalochimpu che aalochimpu cheyalani nenu prayatnistunna priya devuni bedara okka sari examine cheyadama we need to examine ourselves and yourself manalli manam okka sari parishilana chesukovali parikshinchukovali endukante ivi rendava raakaduku suchanalu ga unnayi మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి ఒక్కసారి చూడండి పేపర్లో చూడండి టీవీలో చూడండి ఎన్నో ఘోర కార్యాలు తండ్రి చేతులు మోసపోతున్న కుమార్తె కట్టుకున్న భార్య చేతులు మోసపోతున్న భర్త విత్ అనదర్ ఇల్లీగల్ అఫైర్స్ అక్రమ సంబంధానికి గురై తన్ భర్త ప్రేమను అర్థం చేసుకోకుండా భర్తని కడ తెరిచిన భార్య అని చెప్పి ఎన్ని పేపర్స్లో వస్తున్నాయి భార్య నిద్రలో ఉండగానే మరొక స్త్రీతో తనకున్న సంబంధాన్ని బట్టి భార్యను కిరాతకంగా చంపిన భర్త గురించి భార్యకు తెలియకుండా కుమార్తెతో కన్న కూతురుతో తప్పుడు సంబంధాన్ని కలిగి కూతురు జీవితాన్ని పాడు చేసినటువంటి తండ్రుల గురించి పిల్లల ఆస్తి కోసం కేవలం డబ్బు కోసం జన్మనిచ్చిన తల్లిని తండ్రిని కూడా గుర్తించకుండా వారి ప్రేమను అర్థం చేసుకోకుండా కిరాతకంగా చంపుతున్న కుడు కొడుకుల గురించి సొంత అన్నను కూడా ధనం కోసం చంపుతున్న భార్యల గురించి ఎంతమంది ఎంతమంది సహోదరుల గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాం నేటి దినాల్లో ఇవంతా కూడా ఏంటంటే ఒక్కటే మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఆనాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులతో చెప్పాడు నా రాక్కడకు సూచనలు ఇవి అబద్ధ బోధకులు వస్తారు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తారు అంత్య దినాలు వస్తున్నాయి కడవరి దినాలు వస్తున్నాయి అని చెప్పిన ఆ నా ఏసయ్య మాటకు రుజువులు ఇవి దేశం మీదకి దేశం టిల్ టుడే యూ ఆర్ you and me we are watching the war between russia and ukraine russia ki ukraine ki madhya jarugutunna yuddham e manaki sakshi ga undi desham medaka desham dirugalagustundi ani cheppe na devudu eppudu cheppadu konni vela vandala pravachanalu parishuddha grantham andu enno aadharalu unnai there are so many historical proofs in this word my dear brother and sister na pri sahodrada sahodri enno satyalu unnai charitratmakamaina atundi aadharalu jeeva grantham andu but you are not at all caring or you are completely neglecting the presence of god and the value of the word of god you are not till 
realizing in your life how precious it is how important it was in your life and my life my dear brother and sister nee udhe kala samayam andu na priya sahodara sahodari aa parishuddhamaina jeevamayunna satyamayunna margamayunna na yesayya mata entha viluvainado satyamainado amulyamainado entha avasramainado nu gurtinchukunda unna vinka parishuddhaatma devudu ninnu gurchi nannu gurchi dukkistu unnada ma అనవసరమైన వాటి కోసం పరుగులెడుతున్నావు బంగారం కోసం ఆస్తి కోసం అందం కోసం పదవి కోసం ఏవో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావు పట్టుకొని చోట్లల్లో వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకుని బ్రతిమాలుతున్నావు ఎందరెందరూ కానీ ఒక్క వ్యక్తి నిజ దేవుడైన నిన్ను సృష్టించిన నీ సృష్టికర్త అయిన పట్టుకోవలసిన వ్యక్తి కాళ్ళు మాత్రం నువ్వు పట్టుకోవట్లా ఉండవలసిన చోట మాత్రం నువ్వు ఉండటలా నువ్వు అసలు క్రైస్తవుడివా నేను క్రైస్తవుడినా మనల్ని మనం ఉదయం ఒకసారి పరీక్షించుకుందా మా ప్రియులారా మనకు తెలుసు వెళ్తుంది స్వస్థత కోసం అని అది టెంపరీ థింగ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ టెంపరీ థింగ్ హీలింగ్స్ విల్ నాట్ స్టే ఫర్ ఎవర్ విత్ యూ మై డియర్ బ్రదర్ ఇఫ్ యు ఆర్ బ్లైండ్ జస్ట్ విత్ దట్ బ్లైండ్నెస్ యూ నీడ్ టు ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ గాడ్ యు విల్ బి బ్లాస్డ్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి బ్లాస్డ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఐస్ దెర్ విల్ బి నో ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యూ విల్ డజన్ హ్యావ్ ద సైట్ దెర్ విల్ బి నో ప్రాబ్లమ్ విత్ యాజ్ అ బ్లైండ్ పర్సన్ ఇఫ్ యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ బాబ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇఫ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద సైట్ వితౌట్ any hesitation if you will live in the world as a sinner if you will go to the hell what is the use of having the sight na priya sahodrada sahodari drushti lekunda guddivadiga nuvvu oka vela unte స్వస్థత కోసం ఎక్కడొచ్చేదని పరుగులేదు ఎవరు చేస్తారు ఎవరు నెత్తి మీద చేయేస్తే ప్రార్థన చేస్తే నాకు చూపు వచ్చింది లేకపోతే ఎవరు నా కోసం ఏ మట్టి తెస్తే ఏ నూనె తెచ్చి నేను రాసుకుంటే నాకు విడుదల వచ్చింది అని పరుగులెత్తుటూ అటు ఇటు ప్రయత్నాలు చేస్తూ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవటం కంటే ఒక్కసారి ఆలోచించిన ఏసా అంటున్నాడుగా నువ్వు గుడ్డివాడిగా ఉన్నావు లేదా కుంటివాడిగా ఉన్నావా లేదా ఊత చేయగలిగిన వాడిగా ఉన్నావా బలహీనత ఏదో ఒక విషయంలో నువ్వు ఉన్నావా అయితే అలా ఉండి నువ్వు దేవుని స్థుతించావు అనుకో ఆయన రాకడలో నువ్వు ఎత్తబడే గుంపులో ఉన్నావు అనుకో ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తావు అలా కాకుండా ఒకవేళ నువ్వు చూపు ఎక్కడికో వెళ్ళావు చూపు పొందుకున్నావు ఉపయోగం ఏమైంది ఇంతకుముందు నువ్వు చూడరే పాపాన్ని అంతటి ఇప్పుడు చూస్తున్నావు ఇంతకుముందు చేయకూడని పాప పనులన్నీ చేస్తున్నావు చూపు పొందుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి దెర్ ఈస్ నీడ్ ఆఫ్ హీలింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ if you last me according to the word of god my brother and sister i am now completely warning you and encouraging you in one thing to understand that the need of the god's word there is a lot of need for in our all of our life man andari jeevithamlo devuni vakyam yokka avasaram ento unde swasthathalu avasaram kaadu pravachanalu avasaram kaadu bhavishyathanu gurinchi telusukotam kaadu nuvvu nenu cheyasam mottamadri pani meda telusa na devuni vakyam satyamai unna vakyam jeevamai unna vakyam na aatmanu jeevimpa chesi na devunulu nannu nadipinchi aina vakyam yokka avasrata నాకు ఎంతో ఉంది ఆ వాక్యాన్ని నేను కలిగి ఉండాలి ఆ వాక్యమే నన్ను నడిపించేది ఆ వాక్యమే నన్ను జీవింపజేసేది ఆ సత్యమై ఉన్న వాక్యమే నన్ను స్వతంత్రునిగా చేసేది అని నువ్వు గుర్తించను అంత కాలం నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఎక్కడుండవో తెలుసమ్మా ఆవరణంలో ఉంటావు నువ్వు ఎక్కడుంటావో తెలుసా యూ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అండర్ ద కవరింగ్ ఆఫ్ గాడ్ యు ఆర్ వితౌట్ కవరింగ్ నీవు నేను ఎక్కడున్నట్టో తెలుసా దేవుని కాముదలలో కాదు ఆయన హస్తాలలో కాదు ఆయన రెక్కల క్రింద కాదు రెక్కలకు బయట ఆవరణం కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద సన్ సూర్యుని కాంతి డైరెక్ట్గా వచ్చి అక్కడ పడుతుంది ఆ ఎండ అంతా అక్కడే జరిగేది ప్రియులరా ఒక్కసారి నువ్వు రక్షణ పొందేవు బాధ్యస్మం పొందే ఇంకా ఉపయోగం ఏముంది అక్కడే ఉంటే పొందుకున్న నువ్వు చేయాల్సిన మొదటి పని దీపస్తంభం ధూపవేదిక సన్నిధి రొట్టెలు ఈ మూడు నీకు నాకు నేర్పించే విషయమే సత్యమైన వాక్యం నిలకడ కలిగిన నిత్యంగా నిలిచే వాక్యం ఆకాశము భూమి గతించకపోయినా గతించిపోయిన గతించని వాక్యమై ఉన్న దేవుడు నిజ దేవుడైన యేసు క్రీస్తును కూర్చున్న జ్ఞానం కలిగి ఉండు ఆ జ్ఞానం నీకు ఇచ్చేది ఈ పరిశుద్ధ లేఖనాలే ఈ లేఖనాలలో ఉన్న సత్యాన్ని నువ్వు గ్రహించేది సంఘముందు ప్రార్థనకు వెళ్ళకపోతే ఎలా గురిద్ది ఎలా వచ్చిద్ది నీకు ఆ జ్ఞానం ఇంట్లో కూర్చుని పోని చదువుకునే అవకాశం ఉన్నా ఉందాయంటే చదువుకో టీవీ ముందు ఉండవు లేదంటే మొబైల్ మీరు ఇంట్లో కరెంట్ లేక ఆ ఎపిసోడ్ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి పక్కూర్లు ఫోన్ చేస్తున్నారు కానీ ఒక్క ఆది వారు నువ్వు ప్రార్థనకు మిస్ అయిన నువ్వు ఆ వారం అంతా ఖాళీగా ఉంటావు కానీ మళ్ళీ ఆదివారం నువ్వు చర్చికి వచ్చే వరకు కూడా ఒక్కరి నన్న నువ్వు అడిగావా ఈ వారం పాస్టర్ గారు వాక్యం ఏం చెప్పారు అని ఎప్పుడన్నా అడిగావా 
ఒకవేళ నువ్వు అడగని స్థితిలో ఉంటే నిన్ను బట్టి దేవుని నామానికి మహిమ కలగట్లేదు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీది నామకార్థ భక్తి అని ఒక వేషధారిగా నువ్వు ఉన్నావని గ్రహించు ఇకనైనా ఈ ఉదయకాల ముందు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా కీర్తనలో ప్రత్యేకంగా ఇరవై మూడవ కీర్తనలో మొదటి మూడు వచ్చిన నెలలో మనకు ఆవరణం యొక్క అనుభవాన్ని చూపిస్తే తర్వాత నాలుగు ఐదు వచ్చిన నెలలో కాన్ఫిడెన్స్ ఒక దృఢమైన నమ్మకం విశ్వాసంతో అంటున్నాడు గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించిన ఏ అపాయానికి నేను భయపడను నీ దుడ్డు కర్ర నాతో ఉంటుంది నీ దండమును ఆదరించింది అని అంటున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడి ఉదయ కాల ముందు అలాంటి దృఢమైన నిశ్చయత నీకుందా నీకు నాకు కలగాలంటే ఏం కావాలి సత్యము అనుభవంలోనికి రావాలి సత్యమై ఉన్న దేవుని వాక్యాన్ని అంతటిని కొన్ని జీవితంలో కలిగిన వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండాలి ఎప్పుడైతే సత్యం మనలో ఉంటుందో ధైర్యంతో ఉంటాం భయపడవు ఎవరు ఎంతమంది వచ్చినా భయపడవు ఒక్కటే మాట అంటావు దావీద అన్నట్టు యుద్ధము యహోవాదే నా పక్షాన ఆయన ఉన్నాడు నా దేవుని వాగ్దానం ఉంది నాతో అని ధైర్యంగా ఉండవు ప్రియులారా ఉదయకాల సమయం ముందు మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం చూడండి ఆఖరిగా ఆరో వచ్చినలో మనం చూస్తే ఆ మూడవ భాగంగా ప్రియులారా ఆయన ఇంకొక దీవిని మీద తెలుసమ్మా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు చాలామంది ఈరోజు ఎలా అంటున్నారంటే వాళ్ళు చేసే తప్పుడు పనులకి దేవుడిని అడ్డం పెడుతున్నారు లేదా సాకులు చెప్పుకున్నారు అయ్యా ఈ కారణం వాళ్ళు రాలేకపోయినాయా పిల్లకి డెలివరీ అయింది లేదంటే ఈరోజు నేను అనుకోకుండా సార్ లీవ్ ఇవ్వలేదు వెళ్లాల్సి వచ్చింది లేదంటే ఈరోజు ఒక పెళ్లి లేదా మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ లేదా చెరువు పట్టారు ఇలాంటివి ఏవి చెబుతున్నారు అయితే నేను ఒక్కటే మాట చెబుతా ప్రియులార మీరు ఉన్నది వాస్తవంగా చెప్తున్నాను నేను సంఘంలో ఇలా గద్దించాను అని చెప్పాను మా సంఘంలో లిటరల్గా చెబుతున్నాను ప్రియులార పదకొండు మంది ఒకే కుటుంబంలో ఆగిపోయారు ఇప్పటికి నాలుగు నెలల నుండి వారి మంది దగ్గర రాటల అని వారి కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా నా దేశాయికి తెలుసు నేను చేసింది తప్ప లేకపోతే మంచిదా అనేటువంటిది వారి ఆత్మీయ జీవితంలో గద్దించకపోతే వారు తప్పిపోతారు అదే తప్పు చేస్తారు నువ్వు పాస్టర్ అయితే నీకు ఎవడిచ్చాడు అధికారం నువ్వు దేవుడు కాదని చెప్పి ప్రశ్నించారు తెలియక వారిని క్షమించమని ప్రభుని అడుగుతున్నా ఈరోజు ఉదయకాల సమయం ముందు ఒకవేళ నువ్వు అలా ఉంటే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి సావుకుడి అధికారానికి లోపడకుండా సావుకుడి యొక్క ఆ అధికారం కింద నువ్వు అండర్ ద వింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ సర్వెంట్ అండర్ ద వింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ పాస్టర్ ఆర్ యువర్ గాడ్ ఇఫ్ యువర్ నాట్ యాట్ కమ్ ఇన్ టు దట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఒబీడియన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు కన్ఫెస్ దట్ సీన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ నీ యొక్క జీవితంలో ఒకవేళ కనుక దేవుని యొక్క కాముదల కిందకు నీ సేవకుని అధికారానికి నువ్వు ఇంకా నేను నువ్వు అప్పగించుకోకుండా ఎదురు తిరుగుతూ తిరగబడుతూ నాకు జాబ్ ఉంది నాకు డబ్బు ఉంది నేను ఏది చెబితే అదే జరగాలి తప్ప పాస్టర్ చెబితే నేను ఎందుకు వినాలి అనేటట్టుగా కనుక నువ్వు ఉంటే ఈరోజు పచ్చెత్తప్పుడు దేవుడు నేను గద్దెస్తున్నాడు లేదంటే ఖచ్చితంగా మొత్తుతాడు హఠాత్తుగా చచ్చిపోతావు దేర్ ఈజ్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ బికాస్ ఇన్ ప్రోవెబ్స్ సామెతల గ్రంథంలో సులోమన్ అంటున్నాడు కదా ఎన్నిసార్లు గద్దించినా వినని వాడు హఠాత్తుగా మరణిస్తాడని ఈరోజు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్న ఈ సత్యాన్ని గ్రహించిన వారంగా ప్రభు కృపను బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సిన సత్యం ఏమంటే నీకు ఎంత మంది శత్రువులు ఉన్నా నా ఏసాయి అంటున్నాడు వారి ముందు నీకు భోజనం నేను సిద్ధపరుస్తాను అంటున్నాడు చదువుదాం ఆ మాట ఐదో వచ్చిన నా శత్రువుల ఎదుట నువ్వు నాకు భోజనము సిద్ధపరచదువు నువ్వు నాతో నా తల అంటీ ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులు చున్నదే ఆమె సులోమన్ అంటాడు ఒకని ప్రవర్తన ఎహో వాకు ప్రీతికర మగునప్పుడు వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేస్తాడు ఆమె నా ఏసయ్య నిన్న నా విధంగా నీ జీవితం నా విధంగా చేయాలంటే ఎంతోమంది శత్రువులు ఉన్నా నీ మేలు కోరకం అందరూ అని నీకు తెలిస్తే బాధపడద్దు చింతించొద్దు నీ ప్రవర్తన మార్చుకో యథార్థంగా ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు జీవించు పరిశుద్ధత కలిగి జీవించు ఆ పరిశుద్ధమైన సన్నిధిలో ఉన్న దీప స్తంభం ధూప వేదిక సన్నిధి రొట్టెలు మనకు దేవుని వాక్యాన్ని నిలకడగలిగిన శాశ్వతమైన నిత్యమైన దేవుని మాటలను సత్యమైన మాటలను సూచనగా ఉన్న వాక్యాన్ని జీవితంలో కలిగిన వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు గాఢాంధకరపులో ఇళ్ళలో సంచరించిన భయపడవు శత్రువులు ఎక్కువ మంది అయిపోతున్నారని భయపడవు కీడు వచ్చిందనే భయం ఉండదు రేపు ఏమి జరిగింది అనే భయం ఉద్దిగులు అసలు ఉండదు ఏమున్నా ఏమి లేకుండా ప్రభుని స్థుతిస్తావు తద్వారా చివరిగా ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు అని అంటున్నాడు నేను బ్రతుకు దినములని కృపాక్షేమములై నా వెంట వచ్చును చిరకాలము యహోవ మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను ఆమె హలలుయా ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యమును సత్యమై ఉన్న జీవం కలిగిన ఏసయ్య వాక్యమును నీ జీవితంలోనికి తెచ్చుకుంటావో అప్పుడు ఆ వాక్యం నిన్ను అతి పరిశుద్ధ స్థలం అనే అనుభవంలోనికి దేవుని సన్నిధిలోనికి చిరకాలమైన సన్నిధిలో నివసింపచేసే విధంగా చేసింది అట్టి విధంగా మిమ్మల్ని చేయలను గాక ఆమె ప్రభు చిత్తమైతే ఈ అంశాన్ని ముందున్న దినాల్లో కంటిన్యూషన్ చ
మహాగనుడ మహోన్నతుడా ప్రకటింపబడిన జీవం వాక్యంగాని ప్రభు ముప్పై వందలు అరవై వందలు నూరు వందలుగా మా అందరి జీవితాల్లో నీరు కట్టి ఫలింప చేసి మీరు అక్కడి కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి ఎత్తబడి వధువు సంఘంలో ధైర్యంతో ప్రభ దత్త పుత్రాత్మ చేత ముద్రింపబడిన బిడ్డలుగా సత్యమైన నీ వాక్యాన్ని కలిగి మార్గమైన నీ నిన్ను కలిగి నీవు చూపించే మార్గంలో నడుస్తూ వాక్యాన్ని కలిగి సత్యం మమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుందని తెలుసుకున్న మేము స్వతంత్రత కలిగిన జీవితంతో నేను మయంపరిచే వారికి ఉండటం కృపణమ్మని ఏ సైనామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఫైసలా